ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் சாப்டர்ல இருந்து புக் எக்ஸசைஸ் ஒன் பை ஒன் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ல இருக்கிற புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின் நம்பர் டூவை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னன்னு பார்த்துடலாம் போத் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆன்சர்ஸ் வந்து ரெண்டு மீடியமுக்குமே சேம் தான் பிகாஸ் ஆன்சரில் ஒன்லி ஃபார்முலாஸ் தான் வரப்போகுது ஸோ நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் வேணால் தமிழில் இங்கிலீஷில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ரொனன்சியேஷன் அது எப்படி உச்சரிக்கிறது எல்லாமே சேம் தான் ஓகே ஸோ செகண்ட் கொஷின் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸில் வர கொஷினாக இருக்குது பட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வெரி 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 சிம்பிள் ரைட் அ காம்பவுண்ட் ஏ வித் மாலிகுல் ஆஃப் ஃபார்முலா சி டு ஹெச் த்ரீ என் ஆன் ஆசிட் ஹைட்ரோலிசிஸ் கிவ்ஸ் B, which reacts with thionyl chloride to give compound C. Benzene reacts with compound C in presence of anhydrous aluminum chloride to give compound D. Compound C on reduction with kudukkala actually, cousin la kudukkala, reduction with ten irukku. So, adhiye na yelithi irukku, compound C on reduction with some reducing agent gives E. Identify A, B, C and D, even E. Write the equations. Okay. So, let's see the question in the next question. C2H3N. In the next question, I will tell you the same thing. A is the same thing. I will tell you the same thing. B is the same thing. B is the same thing. Thionyl chloride is the same thing. சேர்மம் சி ஐ தருகிறது பென்சின் நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைட் முன்னிலையில் சியுடன் வினைப்பட்டு சேர்மம் டி ஐ தருகிறது மேலும் சி ஒடுக்கமடைந்து சேர்மம் இ ஐ தருகிறது ஏ பி சி டி மற்றும் இ ஆகியவற்றை கண்டறிக சமன்பாடுகளை எழுதுக இதுதான் கேள்வி ஸோ கேள்வியிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க போகிறோம் நைட்ரஜன் இருக்கிற ஒரு சேர்மத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க அதோட ஃபார்முலா சி டு ஹெச் த்ரீ என் அந்த சேர்மம் அமில நீரார் பகுப்பு நடக்குது ஆசிட் ஹைட்ரோலிசிஸ் அப்போ அது ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குது அந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா கொடுக்கல பட் இட் இஸ் பி அந்த காம்பவுண்டை நம்ம பின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ அந்த பியை கொண்டு போய் தைனல் குளோரைட் கூட நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறப்ப அது தைனல் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி சியை கொடுக்குது சியை வச்சு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க சியை பென்சின் நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் முன்னாடி சியோட அதாவது பென்சின் சி கூட வினை புரியுது நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைட் முன்னாடி அப்ப டி ஐ கொடுக்குது புரியுதா சி ரியாக்ஸ் வித் பென்சின் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் குளோரைட் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அ காம்பவுண்ட் டி அதே சி ரெடியூஸ் பண்ணா இன்ற காம்பவுண்ட கொடுக்குது ஸோ ஏ பி சி டி இ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் and we have to write the equations for those reactions and the vinaigalukkana samanpaadugalai nama eludhanum okay so neenga enna pannanum video va pass pannittu the question oru tharava nalla tharava mind la register pannikanum appo da ungalku enna yaar yaar kuda react pandra indha reagent vinaikaraniya setha இந்த வினைக்காரணி இந்த மாற்றத்தை தான் உண்டு பண்ணும் இதை இப்படி தான் கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த கொஷினே எதை பேஸ் பண்ணியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரில் இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த சாப்டரோட ரியாக்ஷன்ஸில் நமக்கு இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸில் நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸில் நமக்கு தெரியணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியும் யார் யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ப்ராடக்டை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சேர்மத்தை கொடுத்துருக்காங்க என்ன காம்பவுண்டை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சி டு ஹெச் த்ரீ என் ஓகே ஸோ இந்த சேர்மம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் இவங்க பிக்கு கொஷின்ல பி என்னவா இருக்குன்ற ஒரு அந்த ஹிண்ட்டும் கொடுக்கல 
ஸோ ஏ என்னன்னு ஏ என்னன்னு தெரியும் ஏக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா பி என்ன கொடுக்குது பி என்ன சேர்மம் நமக்கு தெரியல ஸோ இது என்னவா இருக்கணும் இது ஷார்ட்கட் நான் எப்படி சொல்வேன்னா இந்த இது வந்து இது இதில் இது என்ன காம்பவுண்டு நமக்கு தெரியல ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சி டூ ஹெச் த்ரீ என்ல ஒரு சி ரெண்டு தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து அல்கைல் அல்கைல் குரூப்பை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு அல்கைல் குரூப்னா எப்போவுமே சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இல்லையா எத்தில் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபைவ் ஹெச்சே இல்லை அதனால சி டூ ஹெச் ஃபைவாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அதை விட அதுக்கு அடுத்த லோயஸ்ட்டு அல்கைல் குரூப் சிறிய அல்கைல் குரூப் தான் பார்க்கணும் அப்போ சிஹெச் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஸோ நான் சிஹெச் த்ரீயை நான் இந்த சேர்மத்தோட ஃபார்முலாவிலேருந்து மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போ சி டூ இருக்கா இதில் சி போச்சுன்னா மிச்சம் சி ஹெச்சில் ஹெச் த்ரீயில் ஹெச் த்ரீ போச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லை சிஎன் அப்போ சிஎன் சயனைடாக இருக்கலாம் இந்த சேர்மம் அப்போது சிஹெச் த்ரீயும் இதே இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் கனெக்ட் பண்ணால் மெத்தில் சயனைடு அப்போ இந்த சேர்மம் கண்டிப்பாக மெத்தில் சயனைடாக தான் இருக்க முடியும் ஓகே வேற வந்து நம்ம போட்டு வேற வந்து எந்த காம்பினேஷன்லையும் இந்த மாதிரி சேர்மம் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ சிஎஸ் த்ரீ சிஎன் தான் ஸோ ஏ இது தான் ஸோ ஏ என்னவாக தான் இருக்க முடியும் மெத்தில் சயனைடாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஏவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ வந்து மெத்தில் சயனைடு மெத்தில் சயனைட் ஸோ கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க மெத்தில் சயனைடு ஆன் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் அமில நீரார் பகுப்பில் பிஏ தருது அப்போ இதை அமில நீரார் பகுப்பு பண்ணணும் அப்போ அமிலம் ஹெச் ப்ளஸ் நீரார் பகுப்பு ஹெச் டூ ஓ ஓகே போட்டால் என்னாகும் எப்போவுமே சயனைடு என்னாகும் ஆசிடை தான் கொடுக்கும் ஓகே அப்போ இது என்னத்தை கொடுக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் எப்போவுமே சயனைடு ஆன் ஹைட்ராலிசிஸ் கிவ்ஸ் ஆசிட் அப்போ இது தான் பி அப்போ இது என்னது இது எத்தனோயிக் ஆசிட் எத்தனோயிக் ஆசிட் ஸோ இந்த பியை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் தயோனைல் குளோரைடு தயோனைல் குளோரைட் கூட நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ தயோனைல் குளோரைட் ஃபார்மில் என்னது எஸ்ஓசிஎல் டூ இங்கே எஸ்ஓசிஎல் டூ கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஓஹெச் போயிடும் ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக சிஎல் வந்துடும் ஓகே சிஹெச் த்ரீ சிஓ ரைட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ இங்கேருந்து ஒரு சிஎல் இங்கே வந்துடும் பை ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஓ இங்கே இருக்க ஓ கூட சேர்ந்து எஸ்ஓ டூ வந்துடும் ஹெச் வந்து இன்னொரு சிஎல் இருக்கு இல்லையா அது கூட சேர்ந்து ஹெச்சிஎல் ஆகிடும் ஸோ இது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்ட்டு ஸோ இதுதான் நமக்கு முக்கியம் இதைத்தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சின்னு சொல்கிறோம் கொஷினில் இதுதான் சி புரியுதா விச் பி ரியாக்ட்ஸ் வித் தயனல் குளோரைட் டு கிவ் காம்பவுண்ட் சி பி ஆனது தயனல் குளோரைடன் வினைப்பட்டு சேர்மம் சியை தருகிறது இதுதான் சி அப்போ இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டைல் குளோரைட் அசிட்டைல் அசிட்டைல் குளோரைடின் பேர் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சியை வச்சு ரெண்டு ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஒன்று சி பென்சீன் ரியாக்ஸ் வித் சி பென்சீன் ரியாக்ஸ் வித் சி இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைட் காம்பவுண்டு டிஏ கொடுக்குதான் பென்சீன் அன்ஹைட்ரஸ் அன்ஹைட்ரஸ் என்னது நீரற்ற நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடுடன் பென்சீன் வினை புரிந்து டிஐ தருகிறது அப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ சி கூட பென்சீன் வினை புரிய போது பென்சீன் ரிங் பென்சீன் எங்கேருந்து வந்துச்சு கொஷின்ல சொல்லியிருக்காங்க பிளஸ் சி சி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் இல்லையா இல்லை சிஓ சிஎல் இப்படியே கூட போடலாம் இது ரெண்டும் நீரற்ற அன்ஹைட்ரஸ் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ முன்னாடி வினை புரிய போது அப்போனா இந்த வினைக்கு உங்களுக்கு பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ் வினை ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ் அசைலேற்ற வினை அப்போ என்னாகும் 
ஒரு பொசிஷனில் இப்போ இங்கே இருக்க ஹெச்சு இந்த ஹெச்சும் இந்த சிஎல்லும் சேர்ந்து ஹெச்சிஎல்லாக போயிடும் இந்த சிஓசிஎஸ் த்ரீ இங்கே வந்துடும் சிஓசிஎஸ் த்ரீ சிஓசிஎச் த்ரீ இப்போ இது பென்சீனு பென்சீன் எனவா மாறிடுச்சு ஒரு கீட்டோனாக மாறிடுச்சு சிஓ தொகுதி இருக்குது அதனால் இது கீட்டோன் இந்த கீட்டோனுக்கு பேர் அசிட்டோஃபினோன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி இந்த சேர்மம் தான் டி புரியுது இல்லை இதே அடுத்த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அதே சி எடுத்து ஒடுக்க வினைக்கு ரிடக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ சிஎஸ் த்ரீ சிஓசிஎல் எடுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க சிஎஸ் த்ரீ சிஓசிஎல் இது வந்து ரெடியூ ரிடக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நிறைய ரிடக்ஷன் இருக்குது ரெண்டு விதமான ரிடக்ஷனில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் அங்கே கொஷினில் கொடுக்கல சப்போஸ் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணி ஆன் ரிடக்ஷன் வித் இதை 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 பயன்படுத்தி ஒடுக்க முடைய செய்தால் அப்படின்னு கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது என்ன ஆகுனா சிஎஸ் த்ரீ சிஓசிஎல் ப்ளஸ் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்க்கு முன்னாடி இட் கிவ்ஸ் அல்கோஹால் ஃபோர் ஹெச் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்சும் ஒரு சிஎலும் சேர்ந்து ஹெச்சிஎல் கிடச்சிரும் ப்ளஸ் மிச்சம் மூணு ஹெச் இருக்கு அது சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும் இது எத்தனால் இல்லையா சப்போஸ் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் கொடுக்காம கொஷினில் பெலேடியம் பேரியம் சல்ஃபேட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பெலேடியம் ரோசன் மூன் ரிடக்ஷன் பேர் பெலேடியம் இதே சிஎஸ் த்ரீ சிஓசிஎல் ஒடுக்கமடையும் பெலேடியம் பேரியம் சல்ஃபேட் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா நமக்கு வினை விளைப்பொருள் ஆல்டி ஹைட் கிடைக்கும் சிஓர்க்கும் இந்த சிஎல் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஹெச் வந்துடும் இது அசிட் ஆல்டி ஹைட் எத்தனல் சாரி எத்தனேல் எத்தனேல் இடிஹெச்ஏ என்ஏஎல் ஸோ பாருங்க இது கொஷினில் கொடுக்கல இது வந்து யூசிங் இது லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் இது பெலேடியம் பேரியம் சல்ஃபேட் ஸோ கொடுக்கலனா எதை வேணா எழுதலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்னு கொடுத்துருந்தா இதுதான் ப்ராடக்ட் பெலேடியம் பேரியம் சல்ஃபேட்னு கொடுத்துருந்தா இதுதான் ப்ராடக்ட் ஆல்டி ஹைட் தான் ப்ராடக்ட் ஸோ இப்படி தான் இந்த கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து இது ரெண்டுத்தில் எது வேணா இருக்கலாம் இ டிபெண்டிங் அப்பான் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸோ என்னென்ன காம்பவுண்டுன்னு பார்ப்போம் ஏ பி சி டி இ மூணு காம்பவுண்டு இல்லையா அப்போ ஏ வந்து என்னது மெத்தில் சயனைடு சிஹெச் த்ரீ சிஎன் பி வந்து அசிட்டிக் அமிலம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் C வந்து அசிட்டைல் குளோரைட் CH3COCl த்ரீ சிஓ சிஎல் டி வந்து அசிட்டோஃபினோன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைனு போட்டுடுறேன் பென்சின் ட்ரிங்குக்கு பதிலாக சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபை போடுறேன் சிஓ சிஹெச் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆர் இந்த சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச்ஓ ஆர் அப்போ டிபெண்டிங் அப்பான் தான் கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷனோ அது ஓகே இப்போ இது வந்து மெத்தில் சயனைட் இது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் இது அசிட்டைல் குளோரைட் இது அசிட்டோஃபினோன் இது எத்தனால் எத்தனால் ஓயல் இது அசிட்டாடியட் ஆர் எத்தனல் எத்தனல் இது ஓயல் இது ஏயல் ஓகே ஸோ மெத்தில் சயனைட் அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டைல் குளோரைட் அசிட்டோஃபினோன் எத்தனால் அல்லது எத்தனேல் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸாக கிடைக்குது ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை எடுத்துக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை எட